Ik ben afgereisd naar Frankrijk en ik ben in een van de vele buitenwijken in de ring om Parijs. Je kan het echt een banlieue noemen, want je wil hier niet doodgevonden worden. Ik ben op bezoek bij Microids voor Siberia 3, dus laten we maar snel naar binnen gaan. Nou, wat ik allemaal zo leuk vind van dit soort tripjes is dat je ziet wat er allemaal gebeurt in zo'n studio. Neem maar bijvoorbeeld Yesterday Origins. Eerste uur staat op GamingGeeks.nl, dat is een van de videogames die hier gemaakt is. En als we dan verder lopen, dan krijgen we dus echt een kijkje in de keuken. Je ziet hier echt allemaal mannen en vrouwen achter een computer zitten. Ik geloof niet dat dit echt de, de juiste arbo-omstandigheden zijn. In Nederland kan dit niet, kapstok staat in de weg. Uh, zeker 50 man op vier vierkante meter. Dan heb je een stoel waar die mensen dag en nacht op zitten. En dan heb je hier ook nog een andere bureaustoel. Ik weet wel waar mijn voorkeur naar uitgaat, maar ook dat in Nederland kan eigenlijk niet. En de atmosfeer hier, het is beklemmend. Het is echt ontzettend warm. Je ziet diverse ventilatoren waardoor die mensen gekoeld worden. Maar er wordt hier gewerkt. En die mensen die zitten er helemaal in. Hier is iemand achter een Playstation controller aan het werken. Ik vind het ontzettend mooi om dit te zien. En dan hier in deze kamer is het alsof je niet in Frankrijk in een achterwijk zit, maar alsof je gewoon in Amerika in een professionele wachtruimte zit van een videogame. Ik zit hier naast Lucas en hij is van Narrative and Game Design. Lucas, it's my first time playing a Siberia game. Do I need to know what the other games are about? Um, so, it's better for the small details of the story, you know, who are the characters and everything and some references. But if you're a new player, it, it's not a big issue because we do a lot of reminders of the main information you need at the beginning of Siberia 3. And also, you know, Siberia 1 and 2, they were one first journey for Kate Walker and Siberia 3 it's a new journey for her so it's a kind of new story so it's okay if you didn't did the first two games. Can you describe the world of Siberia to me? Well it's um, I hope I won't betray the words of Benoit Sokal the creator of the series but um, I think it's his vision of Europe because uh, As he says a lot, for him, Siberia is the representation of the 20th century Europe. Because for him, you know, uh, Europe is the story of a wandering. Uh, the people in Europe, they wander. And we, you know, a lot of our families are not from one country. We are from a lot of country. I mean, I'm British and also Spanish and Italian and French. And Benoit it's more from Ukraine and Austrian and Belgium. And so for him, Siberia is the story of this mix. Siberia 3 comes to different platforms, the Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Um, can you tell me anything about the differences between those platforms? Well, like many games on PS4 Pro, you know, it will be it, a higher FPS and the game will be a bit b more beautiful, so I guess that's it. Um. So Siberia 3 was already in development before Nintendo's new console. Uh, do you have to do a lot of alterations for the Nintendo Switch? Uh, I'm sorry, I can't talk really much tonight, today about the Switch version, so it's a bit for us, uh, <laughs> I can't tell too much. <laughs> Siberia 3 is coming out next month. How is the atmosphere at this moment on the work environment? Well, kind of actually exciting, you know, because there is a, obviously a lot of work. We are in the phases of production, or you know, you try to fix every little small detail that can still be wrong. But I mean, you know, it's also a moment in which you can see the game becoming what you expect it to be. So it's also very joyful moments sometimes when you see that an idea that you had on the paper is now starting to work and when I show you know well the game to journalists as yourself or bloggers and and you see that you know it works like what we expected to work is working so it's a lot of work <laughs> but exciting and uh, yeah sometimes very rewarding. 
So for players out there who haven't played Siberia, why should they play this game? <laughs> Once Benoit said, uh, if you are on a Sunday, it's raining <laughs> outside and you just want to be cozy in front of a really good story, that's why you should play to Siberia. And I quite agree for me, it's if you really want a strong story with interesting characters, but also a gameplay, uh, artistic direction, controls, everything, music, music really important, going to the story, you know, very connecting and doing a, a whole something, you know, Siberia free. Siberia 3, ik heb hem net eventjes mogen spelen en ik vind het een ontzettend interessante game. Het is een beetje point and click, alleen dan 2.0. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Animaties lopen nog niet helemaal lekker. De framerate is nog niet helemaal up-to-date. En waar ik mezelf heel erg aan stoor, dat is het oppoppen van de textures. Maar as we speak, de mannen en vrouwen bij Microsoft zijn keihard de puntjes op de i aan het zetten. Het verhaal gaat over Kate Walker die gestrand is in een asylum met allemaal gekke doktoren. En het is jouw taak om te ontsnappen. Verder weet ik nog helemaal niet waar het spel over gaat. Maar ik ben wel genoeg uitgedaagd om er meer van te willen ontdekken. Wat ik allemaal heb gezien, dat zijn misvormde dwergen, robotvogeltjes en gigantische struisvogelachtige beesten waar je op kan zitten. De setting een beetje Chernobyl-achtig in een soort post-apocalyptische wereld waar robotten leven. Het schijnt deze wereld te zijn, alleen dan met een rare twist. De puzzels maken het ontzettend uitdagend om Siberia 3 te spelen. Je kan de difficulty helemaal zelf aanpassen. Dus je hebt geen easy, normal, hard. Maar alles kan je helemaal zelf aanpassen. Ik vind het ontzettend ambitieus. Ik weet nog niet of het gaat werken. Maar daar zullen we gaan achter moeten komen. Siberia 3 die komt 20 april uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. En later in dit jaar komt hij ook op de Nintendo Switch. En ik ben heel erg benieuwd of dat wat gaat worden, want de uitgevers willen mij er nog helemaal niets over zeggen. Dus ik denk dat ze keihard aan het stressen zijn, want ze weten nog niet hoe die controls moeten gaan werken op de Switch. Maar dat is wat ik denk. Wat ontzettend leuk dat je naar deze reportage hebt gekeken. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal, dan kan je dat goed maken door op die grote ronde knop midden in je beeldscherm te klikken. En wil je meer reportages zien, dan raad ik je de volgende video's aan. Vooral mijn verjaardagsfeestje bij Horizon Zero Dawn. Wil je meer weten over Siberia 3, houd dan onze website in de gaten www.gamergeeks.nl